，刘默叩见两位娘娘。公公，你这是……依依、啊，花瓣怎么还没拿来啊？若是耽误了我见皇上，啊、你担当得起吗？娘娘恕罪，是奴婢太冒失，把花瓣都洒了、啊。我看你是存心的吧，故意让我难堪。刘公公，你好啊！见过娘娘。燕儿，不过是区区一点花瓣，剩下的也足够你用了，你不至于这么欺负人。是啊，生气有损容颜，但如果耽误了时辰，就更划不来了。你们又不伺候皇上。怎么懂得我的心急？那既然两位娘娘都不嫌弃的话，那这些花瓣就送给你们好了。你，还不赶紧把花瓣捡起来，给两位娘娘送过去。可是花瓣已经脏了，脏了怎么了？这可是皇上御赐的玫瑰花瓣，具有美容养颜的功效。两位娘娘就好好享用吧。我呢，就索性去乾清宫。陪皇上一同沐浴，失陪了。我帮你捡。不用了。刘公公，您手上异味太重，还是让小的来吧。哦，那咱家就不打扰两位娘娘了。雪昭仪，你来这儿干嘛？谁让你进来的？皇上，臣妾看您熟睡了，不敢打扰您。又看到岸上的奏章，都是军情告急，就斗胆按照您的习惯勾勒几笔。你都奏折了。你到底知不知道，后宫嫔妃是不能干政的？请皇上恕罪，臣妾这么做都是情非得已。朕倒要看看你是怎么个情非得已法。家父曾是戍边将领，自臣妾懂事起，就看着家父日夜伏案辛劳，不仅要做战略部署，还要连夜起草奏章，以免因延迟而贻误了军机。近日瓦斯国再犯我朝，臣妾不忍心看着皇上日夜辛劳，又不忍心看着百姓和官兵苦等回应，就大胆在奏折上勾了几笔，一切都等皇上醒了定夺。邱将军，及重兵从峡谷出发，你为何画个叉？回皇上，臣妾刚才看了地形图，地形图上显示，这块地方易守难攻，如果想要夺回它。恐怕两天两夜用尽所有的兵力也是很难的。但是臣妾又发现，在这个通道的后边有几条小口，只要我们兵分三路将它包围起来，就能令敌军如困瓮中。没想到，我的雪昭仪还精通兵法，真是让朕刮目相看。来，起来。雪昭仪，你为何是女儿身？若是男二郎的话，你可以帮朕很多事情。皇上，不希望臣妾陪在您身边吗？朕不是那个意思。过来，来，雪昭仪，坐。你跟朕讲一讲，你在这儿画这个是什么意思？皇上，您看，这个就是臣妾刚才所说的通道。你看
，但是臣妾发现，您看这里。好，在这后边有几个小口。奴才见过燕婕妤。嗯，娘娘，您还是请回吧。为什么？皇上有旨，今晚不见任何人，娘娘请吧。皇上，您这个想法我怎么没有想到呢？是谁在里面？哎，还请娘娘不要难为小的。既然燕婕妤想先走，我们就退后一步。你还挺识趣，还懂得谦让。我想你一定是误会了，我从来没想过要跟你争夺什么。谅你也不敢。燕儿，不知道你有没有听说过一句话：“鹬蚌相争，渔翁得利。”燕儿，皇上从来都没将我视为女子，他只是欣赏我的才情和能力，而在宫中。却有另外一个人，有着神奇的魅力。这个人什么都不用做，皇上就会乖乖的围着他转。你费尽心机得来的恩宠，他轻而易举的就可以摧毁掉。燕儿，你到现在还不明白吗？走吧。燕婕妤，这都过了多长时间了，为什么还是一点消息都没有？你若是这样下去，让本宫和太后娘娘还怎么信任你呀、啊？罢了，燕婕妤自有她自己的打算，哀家再多说也无益了。不是的，太后娘娘，梅妃娘娘，最近凤才人不知道对皇上施了什么迷魂药，皇上已经对她言听计从。臣妾看了，着实心急，所以才没法专心查案。你是说，皇上和那个小贱人又走近了？嗯。太后，皇上现在对册封燕儿的事一拖再拖，我怕再这样下去，到时候皇上选择的不是臣妾，而是凤才人。呃，当然，臣妾并不是在意那个虚名，只是怕凤才人这丫头没心没肺。到时候坏了太后的大业啊！你当初抱着尚方宝剑四处游走的时候，不见你有时间来给哀家请安。现在皇上身边另有佳人，你倒想起来来求哀家，你也真算是有心呢。请太后恕罪，是燕儿不懂得人情世故，没有多来陪伴太后。但是燕儿绝无二心，从头到尾只向着太后您一人。太后，您一定洞悉皇上的言行喜好，请您助一臂之力，让臣妾除掉凤才人这个眼中钉吧。不过，现在倒是有一个机会，就看你愿不愿意了。不管是上刀山还是下火海，臣妾都愿意尝试。踢毽子呢，最重要的是有耐心和眼力劲儿，不能太急躁，得慢慢来。哇！哇，燕儿好厉害，好像跳舞一样，好漂亮啊！你快教我吧。你不是对她一直不感兴趣吗？怎么突然心血来潮，想学踢毽子啦？<笑>我是看你踢这么漂亮，我就想学了。回燕婕妤，皇上亲手给我家娘娘扎了这个灵毛毽子，娘娘啊爱不释手，无奈根本不会踢，真让奴婢教她呢。<笑>皇上对凤儿果然上心。那既然你不会踢毽子，何不换个法子哄皇上开心呢？好啊。我听说。皇上最喜欢在月圆之夜饮酒赏舞。
风情万种的舞娘，衣着白纱，宛若嫦娥下凡。每逢此刻，皇上就觉得置身于仙境一般，忘记宫中所有烦恼。凤儿，你既然对皇上如此体贴，不如就趁十五的时候给他一个惊喜。可是，什么，风情万种，我跳舞不好啊，我功夫倒是可以，不必担心。<笑>一切交给我，依依。最重要的呢是哄皇上开心，然后报答他对我们的恩情。漂亮，嗯。是谁把这幅画挂这儿的？回皇上，这个奴才也不知道，奴才给他收起来吧。不。既然有人想让朕记起这件事，就挂着好了。是。宁儿，以往你的戒指都是先找别人不痛快宁儿，宁儿，真的是你啊，宁儿，宁儿，宁儿，你知道我有多内疚吗？宁儿，你是来找我的是吗？皇上，凤儿，喜欢吗？好不好看？你干嘛穿这件衣服？你知不知道这件衣服是不能穿的？脱下来，快点！皇上，快出事！凤儿，坐下来，快点，坐，皇上，看凤才人这身打扮。可是犯了宫中的大忌，皇上应该重重的处罚，否则各宫的妃嫔以后都一一效仿。皇上准备如何处置？正是，林凤儿，你怎么能这样？没想到你居然为了讨皇上的欢心，假扮死去的宁妃。宁妃，你不知道这是宫中的大忌吗？你这样做，简直就太伤皇上的心了。宁妃是谁啊？凤儿，原来你问我借衣服，是为了假扮宁妃娘娘，我真是没想到。呀，你说什么呢？不是你跟我说我扮成这样皇上会开心的吗？我什么时候说过？皇上，我只是想让你开心。皇上，小顺子。凤才人，踏入离心寨。是。凤儿到底做错什么了？快！别碰我，皇上！凤儿做错什么了？放开我！哀家先走了。你为何这么不懂事？朕千方百计的保护你，你却如此高调的假扮宁妃，成为了众矢之的。朕之前做的努力全都白费了。什么？凤才人被打入冷宫？据说凤才人穿了昔日一位妃子的衣裳，惹得皇上龙颜大怒，再加上。太后又在背后推波助澜。
，皇上一怒之下便将他送入了冷宫。看来他是真的等不及了，要对凤儿下手。参见都主，事情办得怎么样了？暴怒已带回东城，此人性情暴怒，几名锦衣卫多次被抓伤，险些丧命。放心吧，这个世界上唯一能够驯服他的就是林凤儿。只要他见到了凤儿，自然就会安静。你们下去吧。是。暴怒，对，咱家的下一步计划马上就要启动。小明子，是，你再去打点一下。咱家明天要到岁寒宫当值。公公要见凤才人，可是雪昭仪他棋子就是棋子。若是咱家只有一个棋子，那必输无疑。只有棋子多了，才好布局，从容取胜。是。吵什么呢？你好，都已经进了莲心斋，还这么咋咋呼呼的，怕人听不见吗？就算听见了，也没人会理你。姑姑好，我是凤才人，是皇上让我搬到这儿的。如果您不方便的话，我可以自己照顾自己的。啊，公公。公公，你可真是不一般呐！啊，别的妃子被打入冷宫，总是哭哭啼啼、哀怨的很，可你却无欲无求、无牵挂。公公，茶是凉的。冷宫里哪儿来的热茶呀？坐吧。大家早都想到了，一旦你得到皇上的恩宠，必定会遭到其他妃子的暗算。可是，大家万万没想到，第一个下手的人竟然是燕儿。公公，我不相信燕儿她会害我，这里面肯定有什么误会，说不定她也被别人骗了呢。哎，你呀，最大的弱点就是太善良，难怪云上姑姑对你不放心。燕儿，无论是真情还是假意。必定他是太后的棋子，依照太后的意志办事。可是，太后娘娘为什么要害我呢？可能是恨铁不成钢吧。皇帝是太后和先帝的独苗，先帝早逝，太后便采用各种高压手段，逼太子听话，劝他做个好皇帝。可是到现在也没有听到皇上一句心里话。皇上也挺不容易的，所以咱家今天来就是给你提个醒。锦衣卫的宋长庚指挥使，他不简单。如果太后想杀你，第一个动手的人就是他。不可能，小满哥哥是不会害我的。当日在宁华宫遭到贼人下毒，除了皇上跟小顺子，宋长庚是第一个抵达现场的。他的嫌疑最大，可是没有人怀疑过他。现在咱家又被贬去了职务。奈何不了他们，我还是不能相信，小满哥哥他会害我。不管你信还是不信，你是咱家找遍大江南北找回来的宝贝。云上姑姑为了保守这个秘密，已经甘心情愿丧生祭月台。咱家曾经答应过他，要保护好你的安全，所以我绝不能让你白白的、稀里糊涂的就这么死在冷宫里。云上姑姑，她，你看到的未必是真的，真的也未必能让你看到。皇上还太年轻，
以为把你放在冷宫里就安全了，可是，危险这才刚刚开始。好了，时候不早了，我也该回去了。你记住，外面的人无论谁给你送吃的还是用的，千万不要动。大家到时候自有安排。嗯。长庚，你都听说了吗？听说什么？你说这个女孩到底是天真的还是傻呀？明明是陷阱，她竟然都看不出来。朕真的想扒开她的脑子，看看里面到底装的是什么。也许皇上，你就是喜欢她的善良吧？她被带走的时候，让朕相信她。朕当然是相信他的，但是这一次，太后他们……皇上，我相信早晚有一天，风采人会明白你的苦心的。不，你知道，当时他那惶恐无助的眼神。跟当时的宁儿是一模一样的，朕的恐惧也再次出现了。朕又一次无能为力，朕作为他的依靠，却什么都做不了，什么都帮不了他。朕在想，是不是应该把他送出宫去？否则，他会被害死的。请公公饶恕小人。你这是干什么？抬起头来。小的曾经在坤宁宫的长侍宫女彩月的尸体上搜到过一封密函，因为知道事关重大，害怕连累自己小命不保，所以迟迟没有交给公公。请公公恕罪。皇后的遗书。吾君圣上，请恕臣妾不辞而别。臣妾十岁入宫，蒙皇上多年宠爱，却始终未曾为大名增添龙丝，愧对皇后之命。平日里吃斋念佛，无奈还是被卷入宫闱之争，清誉被毁，牵连父母。每每想起臣妾欺入干皮，唯有自行了断，以示清白。臣妾之死皆是自愿，与他人无关系。望皇上恕罪，皇上的恩情，臣妾唯有来生再报。珍重，远亲绝笔。小明子，你不仅无罪，而且还立了大功。起来吧。谢公公。雪昭仪，小明子求见。进来吧，奴才叩见雪昭仪。私底下我们不用太拘谨，你可以像以前一样叫我雪儿。快坐吧。你是娘娘，我是太监，君臣之礼，尊卑次序，只要在这宫中一致，便不能少。这么晚了，怎么还在赶工作这些？太后前些日子收了一些苏绣的贡品，自己欣赏不够，还要让嫔妃们拿出自己的绣品，在慈文院开品鉴大会。你向来醉心于琴棋书画，这刺绣自然不在话下，为何今日身心疲惫，倦意连连？主要是燕婕妤把她的这幅绣品也托付给了我。我不好拒绝，就答应了他。如今要做两幅不一样的，所以要大费心思。
，我真是替你不值。皇上真的是个睁眼瞎，竟然宠幸那个市井之人。那个凤才人看着也不像是一个大家闺秀，唯独没有发现你的美。天明，我知道当日是我对不起你。如果不是我把你灌醉，没有执意要上霁月台，我们也不会是现在这个样子。但我真的不是那种攀龙附凤的人，你知道我是有苦衷的。我明白，你不用解释，你心中的痛，同样也是我的痛。既然我们已经选择了这条路，就只有义无反顾的走下去。你要记着，不管发生什么事情，我永远在你身后。难为你了。其实我今天来，主要是有两件事情要告诉你。其一，刘公公私下去连心斋找过凤儿，想要帮助她东山再起，从而控制皇上的真心。我知道，在这宫中，没有人可以对我是全心全意的。第二件事，刘公公收到一封皇后娘娘的亲笔遗书，若是你能够想办法掌握其中厉害，必然能够有机会为自己扭转乾坤。皇后的遗书？嗯。这么说，皇后是自杀的？没错。据我猜测，刘公公接下来必然会利用此事对付太后。你一定要留意他的下步行动，早做打算。小妹子，过来过来！你不好好干活，总盯着八家干什么呀？公公恕罪，只是小人有一事不明。既然咱们现在已经来到了御花园，而您又已经得到了皇后娘娘的亲笔遗书，为什么不直接去找小顺子，向皇上奏明一切呢？这封遗书非同小可，不能有半点善事，否则得不偿失。原来如此，是小人愚钝了。杂家知道你是希望杂家东山再起，谁对杂家好，啊，谁对杂家忠心，杂家心里清楚。等有一天杂家一旦重新拿到权势，你就是司礼监的副正。是，多谢公公提醒。好好干活。是。这次的作品虽然是差强人意，但是时间这么短，还很用心，哀家已经很满意了。来人，赏梅妃丝绢五匹，精装苏绣瓶三枚。谢太后娘娘。燕婕妤，你绣的“山翠万重东兰出，水光千里报成。哀家倒是想听听，你为何会选上许魂的这首诗？回太后娘娘，因为他就住在我家隔壁。哦，许魂住你家隔壁，正是。臣妾从小就听他的诗歌长大。对他的作品了如指掌。这次为了祭奠
思乡之情，所以就选了他的诗句。燕婕妤，若许魂真的是你的邻居，那你的年龄应该在哀家之上了。许魂可是晚唐诗人，距离现在四百多年。你的这位邻居可真是高寿啊！想必这个绣品也不是你亲手所为吧？罢了，赐重嫔妃每人两匹丝布，都回去做做衣裳，免得在这里看燕婕妤丢人现眼。闹笑话，谢谢太后娘娘。嗯、站住！你平日与太后势不两立，可今天却在她面前卖弄文墨，你说，你是不是在暗中耍什么把戏？我早已向你表明我的心机，况且，我今天什么都没有做。你的那幅绣工是我连夜赶制出来的，上面的诗词也是我精挑细选的，只不过是你自己看都不看就送上去了。我是没半点文墨，可是那又怎么样？皇上依旧宠我，只要我怀上龙胎，有太后相助也罢，没有也罢。登上贵妃宝座的事情都是迟早的事，可要是谁敢挡我的道，我就对谁不客气。你最好看清时事，好自为之。哎呀，你这个奴才怎么这么不小心啊？这太后娘娘刚赐的丝绢，如今……可全都浪费了，哎，雪儿，你可不要太心疼啊！这批苏绣，个个清新雅丽，绣娘的绣工也是巧夺天工，好，很好。这是谁绣的？您这是怎么了？你看看这首诗：“周移别岸水文开，日暖风香正落梅。山色蒙蒙，横画轴。白鸥飞处，带诗来。”先王赐给宁妃这个贱人的诗，竟敢绣在这个上面，肯定是奉才人。一定是他借着宁妃的魂，在这个宫里兴风作浪。这个丫头一日不出，哀家就一日不得安宁。锦绣，在，你去通知宋长庚。是。
品一位宋长庚指挥时，他不简单。如果太后想杀你，第一个动手的人就是他。你记住，外面的人无论谁给你送吃的还是用的，坚决不要。不想吃吗？嗯。这是我亲自为你准备的，我想看着你先吃。小满哥哥，我还记得我们两个小的时候，因为一块小小的玫瑰饼，还吵过一架，还记得吗？当时我们两个。谁都想抢着吃，谁都不肯认输。虽然你吃了第一口，但是你把剩下的一大半都留给了我。大概这种无忧无虑的日子，应该回不去了吧。想不明白，为什么凤儿身边的人，凤儿相信的人，凤儿珍惜的人，最后变得我都不认识了。我现在变得，也都不认识我自己了。凤儿，这个玫瑰糕，你吃下了，就是小满哥吃下了。好啊，小满哥哥让我吃，凤儿一定会吃。因为小满哥哥是凤儿在这个世上唯一的亲人，凤儿不想让小满哥为难。今天的事情，就当你什么也没看见。是。
怎么样？吃解药了吗？马上抱到床上。你别动了，咱家早就提醒过你，宋长庚是一个为达目的不择手段的人，即便是失去了你，他也在所不惜。既然你已经知道他是什么样的人了，就没有必要再为这样的人伤心。为什么每一个人，只要一进宫就变了呢？可是你没有变，凤儿，你好好想一想，以后不要再自欺欺人了。做一个明白人，包奴，你在这儿好好照顾他。来，躺下。你是说，凤才人被一个半人半兽的怪人救走了？你当哀家是三岁小孩呢？宫里怎么会有如此异类？那挨着倒要问你，那个凤才人，现在是死是活？我只看到他吃人的宿命，我也不知道他现在到底是死是活。太后，奴婢刚刚从连心斋打探到，凤才人还活着。哼，没用的东西！那个小贱人，他难道是九命猫吗？为什么三番两次的？都解决不了他。不好，太后，若是他和皇上诉苦，那我们怎么办啊？宋长庚是锦衣卫的指挥使，说到底，他和刘默有着千丝万缕的联系。皇上怎么查，也不会查到哀家这儿。宋长庚，你说对吗？他现在毒尚未完全解掉，半死不活的吊在那儿，暂时也不会对哀家有威胁。静观其变吧你不要再闹了，我心情不好。这毒不解，终究是不行啊！来，把这个药喝了。公公，您不必费心了。如果我的死能够帮得上别人的忙的话。也算是死得其所。哎，你到现在还执迷不悟，真正心疼你的人，是不会说太多讨好你的话，只会默默的为你付出。冤家呀，你跟皇上就是一对冤家。太后想杀你，宋长庚连一句忤逆的话都不敢说。跑到你面前，掉上几滴鳄鱼眼泪，就把你的心给收买了。哎，皇上把你关进冷宫，跟你撇清关系，就连咱家都看得清清楚楚。他是拼尽最后的努力，在拼命的帮助你，是为了蒙蔽太后的眼睛，让她不要再对付你。还不是这样的，公公。皇上在意的是宁妃，就是当时在龙凤殿，你让我扮演的那个女人。所以这么长时间以来，我只不过是别人的影子而已
皇上跟宁妃的感情是不假，可并不是你想的那样。这话不应该杂家对你说。等你出去以后，自己去问皇上吧。我还出得去吗？只要你想出去，杂家就会帮你。但是，你要学会保护自己，不要再让太后娘娘那伙人左右你，否则你的死将毫无意义。到时候就连杂家也帮不了你。来，把这个药喝这才是我霁月台出来的女人，只要你乖乖听杂家的话，过上几日，皇上一旦有了转机，一切都将如愿以偿。你先休息一下吧。我只想回到过去。不过你连做我小满哥的资格都已经没有了。一开始我还抱有一丝希望，希望是我自己猜错了，因为我的小满哥是不会害我的，他永远只会在我身边保护我、爱护我，不会让任何人伤我一根汗毛。现在你是谁啊？我不认识了。自从来到皇宫中，我一心就只想着要为师父报仇，要找到武林秘籍，以图大业。可是
是在这皇宫之中。我走着走着，连我自己都不认识我自己了。你想到了一切，想到了一切，但是忘了我。在这皇宫之中，爱不爱你，由不得我；能不能醒出来，也由不得我臣妾参见皇上。谁让你进来的？臣妾太思念皇上，所以就过来看看。朕知道了，你走吧。朕想一个人静一静。又是凤才人，他都已经被关进连心斋了，皇上你还拿他绣花鞋睹物思人？放肆！来人！皇上，把燕婕妤。给朕轰出去！是，皇上，臣妾一片痴心来看皇上，你居然如此待我！小顺子，从今往后，燕婕妤不准踏入御书房半步。皇上，燕婕妤，请吧娘娘，您这个位置可以绣的再密一些。这凤凰的翅膀可以用盘金绣。盘金？那可是用黄金垂拨捻线而成的纯金线。本宫始终掌握不好它的力度，所以不知道该怎么用。娘娘，您可以将两根线并在一起，压在花样上，再开始绣。您一定要注意了，这个盘金绣要一根线绣到底，中间可不能断线。原来是这样，谢谢你，雪儿。雪儿，你怎么在这儿？燕婕妤，你真是越来越大胆了。擅闯慈宁宫不说，见了太后娘娘和本宫都不知道行礼吗？燕婕妤给太后、梅妃请安，免礼吧。谢太后。太后，臣妾有要事禀告。闲杂人等，还是出去为好。雪昭仪是自己人，你留下吧。有什么话你就直说。回太后。皇上不让臣妾踏进御书房半步，可臣妾却在御书房看见皇上拿着凤才人的绣花鞋。睹物思人，早知道皇上念念不忘，我们何苦让凤才人扮演宁妃呢？什么我们？那明明是你做的事，和哀家无关。臣妾一直都是为太后娘娘办事，若不是太后娘娘提点，臣妾又怎么知道皇上和宁妃之间还有剪不断理还乱的关系呢？闭嘴！皇上既然罚你禁足。哀家就罚你每晚去慈文院抄写《礼记》一百遍，直到抄完为止。哀家倒让你明白明白，凡事欲则利，不欲则废。像你这样沉不住气，只会坏了哀家的好事。
小虎，小虎，小虎，皇上，小虎，小虎，在找什么呢？皇上，皇上，哎，皇上，怎么样？没有找到小虎，您说会不会是？胡说。哦，小虎，就是皇后娘娘的那只小畜生吧？你见到他了吗？没有见到。不过皇上，既然他不见了，便是他的福分少。您瞧您这一头大汉的。小顺子，哎，咱俩分头找，你找这边，我找那边，啊啊！皇上，小虎，皇上，小虎，皇上，小虎，不就是个小畜生？小虎，小虎，就和他的主人一样命薄。小虎，小虎，小虎，快来！你怎么自己跑过来了？怎么自己来的？小虎，皇后娘娘走了以后，你也很孤单，是不是？我一会儿送你回去你这没有茶吗？啊，这儿的水煮不开，有茶叶也没用。这是冷宫吗？生活过得清苦一点吗？凤儿，我让你吃苦了，把你关在这个地方，你恨我吗？这里虽然清苦，但比起外面的明争暗斗，凤儿更喜欢这儿。其实我从来没有怪过你，即便你穿着他的衣服，化着跟他一样的妆，吹着跟他一样的乐曲，但是我知道，你都是为了我。不然能让我高兴开心，但是你真的不需要去代替他。宁儿就是宁儿，凤儿就是凤儿。凤儿，你跟宁儿长得实在是太像了。当初宁儿。也跟你一样，漂亮、大方、单纯、可爱。他年纪轻轻就被我父皇册立为贵妃，可惜，我父皇不久就驾崩了。也许是他看出了我的难过，他对我尤其关心。我们经常会在一起坐下来聊天，日久生情。其实我知道，我们这份感情就算再真，也是有悖伦常的。那些世俗的人根本就不可能去接受，但是我奢求的不多，我
，我只希望我经常能够在宫里面见到他。谁知道母后知道以后，就以皇室的情欲为由，逼死了灵儿。我永远都忘不了灵儿在临死前的那个眼神。失去一个很重要人的感觉，你能懂吗？皇上，您别再难过了，您还有我。芳儿，谢谢你，我幸亏还有你。皇上，过去坐吧。来，坐，坐，凤儿，坐。喝口水吧，虽然它是凉的。我实在是没有用，母后真是恨极了宁妃。所以我那晚才会先发制人，把你打入冷宫。本来是想保你一世的平安，可是母后她步步紧逼。我虽为天子，可是能做的事情实在是太少了。但是这是我第一次跟别人讲到心里话，没想到把话说出来，反而轻松多了。夫人也不知道，原来皇上受过那么多苦。凤儿，我不希望你去假扮谁，去装谁，你就是你，最纯真的凤儿，真正朴实平淡的凤儿，就是我最喜欢的。凤儿从今以后，只做自己。虽然凤儿没有什么能力，不能帮皇上排忧解难，不过我可以听皇上给我讲你的烦心事，还可以做好吃的糕点，给你品尝